హాయ్ హలో మై డియర్ నర్సెస్ వెల్కమ్ టు సెంట్రల్ నర్సింగ్ ఛానల్ అందరూ ఎగ్జామ్కి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి టైం చాలా తక్కువ ఉంది ఈరోజు రేపు రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంది సో హార్డ్ వర్క్ చేయండి బాగా కష్టపడండి ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి నా సబ్స్క్రైబర్స్ వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీ అందరికీ మరింత హెల్ప్ చేయడం కోసం ఫార్మకాలజీ ఎంసీక్యూస్ని అయితే చెప్తున్నాను బట్ ఫార్మకాలజీ అయితే నాకు పెద్దగా టచ్ లేదండి బట్ మీ అందరి కోసం నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి ఈ వీడియోని అయితే మీకోసం ఇస్తున్నాను మీ అందరికీ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇచ్చిన ఈ ఎంసీక్యూసే కాకుండా మీరు మీ వల్ల వీలైనంత బిట్స్ని అనేది మీరు గ్యాదర్ చేసుకొని చదవండి అప్పుడే మీరు ఎగ్జామ్ బాగా రాటం చేయగలుగుతారు సో అందరూ కూడా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి ఉన్నది టూ డేస్ మాత్రమే మన ఛానల్ తరపు నుంచి నా తరపు నుంచి మన వ్యూవర్స్కి సబ్స్క్రైబర్స్కి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం డ్రగ్స్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ త్రూ ఆప్షన్స్ ఏ కిడ్నీ బి బ్రెస్ట్ మిల్క్ సెలైవా స్వెట్ అండ్ బైల్ సి ఇంటెస్టైన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ మన బాడీ నుంచి డ్రగ్స్ ఏ విధంగా ఎక్స్క్రీట్ చేయబడుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ అండి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ కిడ్నీ బ్రెస్ట్ మిల్క్ సెలైవా స్వెట్ అండ్ బాయిల్ ఇంటెస్టైన్ వీటన్నింటి ద్వారా డ్రగ్స్ అనేది ఎక్స్క్రీట్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ టు ద స్కిన్ యూజువల్లీ బై ఎ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మన స్కిన్కి డ్రగ్ని ఫ్రిక్షన్ ద్వారా అప్లై చేయడాన్ని ఏమని పిలుస్తాము అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ ఇన్సెషన్ బి ఇన్సుఫ్లేషన్ సి ఇన్స్టిలేషన్ డి ఇనుంక్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఇనుంక్షన్ మన స్కిన్కి డ్రగ్ని ఫ్రిక్షన్ ద్వారా అప్లై చేయడాన్ని ఇనుంక్షన్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ when the drug is introduced in the bone marrow the root is called as drug ni manam bone marrow ki ichinatlaite aa root ni em ani pilustamu anedi question options a intraperitoneal b intrathecal c intramedullary d intraarterial correct answer is option c intramedullary intramedullary ane root dwara మనం బోన్ మ్యారోకి డ్రగ్ అనేది ఇస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ డోస్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రూట్ ఆప్షన్స్ ఏ సబ్కుటేనియస్ బి ఇంట్రావీనస్ సి ఇంట్రామస్క్యులర్ డి ఇంట్రాడర్మల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఇంట్రాడర్మల్ పెన్సిలిన్ పెన్సిలిన్ యొక్క టెస్ట్ డోస్ని మనం ఎక్కడ ఇస్తాము అనేది క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఇంట్రాడర్మల్ అంటే జస్ట్ బిలో ద స్కిన్ అనేది మనం పెన్సిలిన్ టెస్ట్ డోస్ అనేది ఇస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఈస్ గివెన్ టు ట్రీట్ మెనిర్సి డిసీజ్ ఈ మెనిర్సి డిసీజ్ వచ్చి ఇయర్కి వస్తుందండి ఈ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ డ్రగ్ అనేది ఇస్తాము ఆప్షన్స్ ఏ యాంటీఎమిటిక్స్ B. Diuretics C. Antihistamine D. All of the above Correct answer is Option B. Diuretics ఈ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు మనం డయోరెటిక్స్ ఇస్తాం అన్నమాట మెనేరిసి డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు మనం డయోరెటిక్స్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వైటమిన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాంటీ స్టెరిలిటీ వైటమిన్ వైటమిన్స్ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము టాపిక్ వాటిల్లో వచ్చేసి యాంటీ స్టెరిలిటీ వైటమిన్ ఏది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ వైటమిన్ సి బి వైటమిన్ ఈ సి వైటమిన్ ఏ డి వైటమిన్ కే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ వైటమిన్ ఈ వైటమిన్ ఈ లోపం వలన యాంటీ స్టెరిలిటీ అనేది ఉమెన్స్లో జరుగుతుంది అనమాట సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి వైటమిన్ ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెక్స్ట్రోస్ ఇన్ నార్మల్ సెలైన్ ఈస్ నార్మల్ సెలైన్లో ఉండేటటువంటి ఫైవ్ పర్సెంట్ డెక్స్ట్రోస్ని ఏమంటాము ఆప్షన్స్ ఏ ఐసోటోనిక్ బి హైపోటోనిక్ సి హైపర్టోనిక్ డి న్యూట్రల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 
హైపర్టోనిక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెక్స్ట్రోజ్ ఇన్ నార్మల్ సెలైన్ మనం హైపర్టోనిక్ అని పిలుస్తాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వన్ ఇన్ థౌజండ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అడ్రినలిన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇన్ థౌజండ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆప్షన్స్ ఏ వన్ గ్రామ్ బి టెన్ గ్రామ్స్ సి జీరో పాయింట్ వన్ గ్రామ్ డి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి జీరో పాయింట్ వన్ గ్రామ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వన్ ఇన్ థౌజండ్ సొల్యూషన్ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ పిన్స్ ఈజ్ సేమ్ మ్యాస్ ఫైవ్ పిన్స్ అనేది దేనితో సమానం ఆప్షన్స్ ఏ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బి థౌజండ్ ఎంఎల్ సి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ డి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ పిన్స్ అనేది ఎంత ఎంఎల్కి సమానం అనేది క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనే దానికి ఫైవ్ పిన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ యాంటీ ఎమిటిక్ డ్రగ్ యాంటీ ఎమిటిక్ డ్రగ్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో ఏది యాంటీ ఎమిటిక్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా వామిటింగ్స్ రాకుండా చేసేటటువంటి డ్రగ్ ఆప్షన్స్ ఏ మెటాక్లోప్రమైడ్ బి డోమిపెరిడాన్ సి ఆండోస్టిరాన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ యాంటీ ఎమిటిక్ డ్రగ్గా మనం ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాము సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డోగ్జోర్బుసిన్ బ్లియోమైసిన్ విన్బాస్టిన్ అండ్ డి కార్బజైన్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఏ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బి టెస్టిక్యులార్ క్యాన్సర్ సి ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ డి హోడ్గిన్స్కిన్స్ డిసీజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి హోడ్గిన్స్ డిసీజ్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ని కూడా మనం హోడ్గిన్స్ డిసీజ్లో వాడతామన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిస్ప్లాటిన్ ఈజ్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ సిస్ప్లాటిన్ ఈజ్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ సిస్ప్లాటిన్ అనేది ఏ ట్రీట్మెంట్కి యూజ్ చేస్తాము ఆప్షన్స్ ఏ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బి ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ సి టెస్టిక్యులార్ క్యాన్సర్ డి హోడ్కిన్స్ డిసీజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ బి మరియు సి రెండు వస్తుందండి సిస్ప్లాటిన్ ట్రీట్మెంట్ బ్లాడర్లోనూ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్లోనూ టెస్టిక్యులర్ క్యాన్సర్లోనూ మూడిట్లోనూ యూజ్ చేస్తాము ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏ అండ్ బి రెండు కూడా కరెక్టేనండి ఒకే ఆన్సర్ చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు టెస్టిక్యులర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ విచ్ డ్రగ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ జాండీస్ టు డిక్రీస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ బిలిరుబిన్ జాండీస్ వచ్చినప్పుడు బిలిరుబిన్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి మనం ఏ డ్రగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఆప్షన్స్ ఏ అమోక్సిలిన్ బి ఫీనోబార్బిటాల్ సి వైటమిన్ కే డి అడ్రినలిన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఫీనోబార్బిటాల్ ఫీనోబార్బిటాల్ అనే డ్రగ్ని మనం జాండీస్లో బిల్లిరుబిన్ని తగ్గించడాని కోసం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్ టు కౌంటర్ యాక్ట్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ పాయిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాస్ పాయిజన్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ని కౌంటర్ యాక్ట్ చేయడానికి తగ్గించడానికి మనం ఏ సబ్స్టెన్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం ఆప్షన్స్ ఏ యాంటీబయాటిక్స్ బి యాండ్రోజెన్స్ సి యాంటీడోట్ డి యాంటీ ఎమిటిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి యాంటీడోట్ యాంటీడోట్ అనే దాన్ని మనం పాయిజన్కి పాయిజన్ జరిగినటువంటి పర్సన్కి దానికి ఆపోజిట్ రియాక్షన్ జరగడానికి అనేది ఇస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రగ్ యూజ్డ్ కాస్ ఇంటెస్టైనల్ అవాక్యుయేషన్ ద డ్రగ్ యూజ్డ్ దట్ కాజెస్ ద ఇన్ ఇంటెస్టైనల్ అవాక్యుయేషన్ ఏ డ్రగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇంటెస్టైనల్ అవాక్యుయేషన్ జరుగుతుంది ఆప్షన్స్ ఏ క్యాథర్టిక్స్ బి కార్మినేటివ్స్ సి ఆస్ట్రింజెంట్స్ డి యాంటీ మయోకోటిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ క్యాథర్టిక్స్ డ్రగ్ యూజ్డ్ టు కాస్ ఇంటెస్టైనల్ అవాక్యుయేషన్ ఈజ్ క్యాథర్టిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
డ్రగ్ యూజ్ టు ప్రివెంట్ నాజియా అండ్ వామిటింగ్ నాజియాని వామిటింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేటటువంటి డ్రగ్ ఏది ఆప్షన్స్ ఏ యాంటీబయోటిక్స్ బి యాంటీడోట్స్ సి యాంటీఎమిటిక్స్ డి ఆండ్రోజన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టి సారీ ఆప్షన్ సి యాంటీ ఎమిటిక్స్ యాంటీ ఎమిటిక్స్ డ్రగ్స్ని మనం నాజియాని వామిటింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డ్రగ్స్ యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సెక్రిషన్ ఆఫ్ బయల్ బయల్ యొక్క సెక్రిషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం ఏ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తాము ఆప్షన్స్ ఏ బయలాజికల్స్ బి క్యాథటిక్స్ సి కొలాంగుయస్ డి కాస్టిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి కొలాంగుయస్ డ్రగ్స్ యూజ్ టు ఇంక్రీస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సెక్రిషన్ ఆఫ్ బయల్ ఈస్ కొలాంగుయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము డ్రగ్స్ దట్ కాస్ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అండ్ అరెస్ ద సెక్రిషన్స్ టిష్యూ యొక్క కాంట్రా కాంట్రాక్షన్స్ని సెక్రిషన్స్ని అరెస్ట్ చేసేటటువంటి డ్రగ్ ఏది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఆప్షన్స్ ఏ యాంటాసిడ్స్ బి యాంటీసెప్టిక్స్ సి యాస్ట్రిన్జెంట్స్ డి బిట్టర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ యాస్ట్రిన్జెంట్స్ యాస్ట్రిన్జెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల టిష్యూ కాంట్రాక్షన్ సెక్రిషన్స్ అరెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రగ్స్ దట్ కాస్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ మన ఇంటెస్టైన్స్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ని బయటకు పంపించడానికి ఏ డ్రగ్ యూజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ యాస్ట్రిన్జెంట్ బి కార్మినేటివ్స్ సి ఎమిటిక్స్ డి కెథర్టిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి కార్మినేటివ్స్ కార్మినేటివ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఇంటెస్టైనల్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ని బయటకు పంపించేస్తాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రగ్స్ విచ్ డెస్ట్రాయ్ అండ్ ఎక్స్పెల్ వామ్స్ ఇంటెస్టైన్లో ఉన్నటువంటి వామ్స్ని చంపేసి బయటకి పంపించేయగలిగేటటువంటి డ్రగ్స్ ఏది ఆప్షన్స్ ఏ అనెస్థెటిక్ బి యాస్ట్రిన్జెంట్స్ సి యాంటూసివ్స్ డి వర్మిఫ్యూగస్ వర్మిఫ్యూగ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి వర్మిఫ్యూగ్స్ వర్మిఫ్యూగ్స్ అనే టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ని యూజ్ చేసి మన ఇంటెస్టైన్స్లో ఉన్నటువంటి వామ్స్ని చంపేసి బయటకు పంపించేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రగ్స్ విచ్ ఇంక్రీసెస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ స్వెట్ గ్లాన్స్ స్వెట్ గ్లాన్స్ యొక్క యాక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేసేటటువంటి డ్రగ్ టైప్స్ ఏది ఆప్షన్స్ ఏ డయఫోటిక్స్ బి డయూరిటిక్స్ సి డైజెస్టెంట్స్ డి ఎగ్బోలిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ డైఫోటిక్స్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ యొక్క యాక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయగలిగేటటువంటి డ్రగ్ వచ్చి డైఫోటిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రగ్స్ దట్ ప్రొడ్యూస్ వామిటింగ్స్ యాంటీ ఎమిటిక్ డ్రగ్ అయితే వామిటింగ్స్ని నాజియాని రాకుండా చేస్తుంది అలాగే వామిటింగ్ని కలిగ చేసే డ్రగ్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ యాంటీ ఎమిటిక్స్ బి ఎమిటిక్స్ సి నార్కోటిక్స్ డి అనాలిసిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఎమిటిక్స్ ఎమిటిక్స్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వామిటింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రగ్స్ దట్ డైలేట్ ప్యూపిల్స్ మన ఐస్లో ఉన్నటువంటి ప్యూపిల్స్ని డైలేట్ చేయగలిగేటటువంటి డ్రగ్ టైప్స్ ఏవి ఆప్షన్స్ ఏ మైడ్రియాటిక్స్ బి మైకోటిక్స్ సి కెరటోలైటిక్స్ డి స్కాబిసైడ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ మైడ్రియా మైడ్రియాటిక్స్ మన ఐస్లో ఉన్నటువంటి ప్యూపిల్స్ని డైలేట్ చేయగలిగేటటువంటి డ్రగ్ టైప్ వచ్చేసి మైడ్రటిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్ డోసేజ్ ఆఫ్ మెడికేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా చిన్నపిల్లలకి మనం మెడిసిన్ ఇస్తాం కదా ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చేటటువంటి డ్రగ్ డోస్ని మనం ఏ ఫార్ములాలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అన్ని ఏజెస్ అన్ని ఏజెస్ 
పిల్లలకి సంబంధించినటువంటి ఆ ఫార్ములా ఏది అనేది క్వశ్చన్స్ ఆప్షన్ ఏ యంగర్స్ రూల్ బి క్లార్క్స్ రూల్ సి ఫ్రైడ్స్ రూల్ డి ఇవాన్స్ ఫార్ములా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి క్లార్క్స్ ఫ్రా ఫార్ములా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాలుకులేషన్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్ డోసేజ్ ఆఫ్ మెడికేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండర్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి మనం ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాము ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసి డ్రగ్ అనేది క్యాలకులేట్ చేసి ఇస్తాము ఆప్షన్స్ ఏ యంగర్స్ రూల్ బి క్లార్క్స్ రూల్ సి ఫ్రైడ్స్ రూల్ డి యువాన్స్ ఫార్ములా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఫ్రైడ్స్ రూల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఓరల్ అండ్ రెక్టల్ టెంపరేచర్ ఓరల్ టెంపరేచర్కి రెక్టల్ టెంపరేచర్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం ఎంత ఆప్షన్స్ ఏ వన్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ బి టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ సి త్రీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ డి ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ వన్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఓరల్కి రెక్టల్కి టెంపరేచర్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఎంత అంటే వన్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాంటీ టీబీ డ్రగ్ కెన్ డ్యామేజ్ ద ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వ్ టీబీకి యాంటీగా ఇచ్చేటటువంటి డ్రగ్స్లో ఏ డ్రగ్ యూజ్ చేస్తే ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ ఐసోని ఐసోనియాజిట్ బి ఇతాంబ్యూటాల్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి డి స్ట్రెప్టోమైసిన్ అండ్ కెనామైసిన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి స్ట్రెప్టోమైసిన్ కెనామైసిన్ ఈ రెండు డ్రగ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వలన ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అందుకే మనం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఈ టూ టైప్ ఆఫ్ యాంటీ టీబీ డ్రగ్స్ ఇవ్వం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఫామ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫీసెస్ మన బాడీలోకి సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ని ఏ రూట్ ఏ ఎలా ఇన్సర్షన్ చేస్తాము అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ ఇన్హలేషన్ బి ఇన్సెషన్ సి ఇన్స్టిలేషన్ డి ఇన్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఇన్సెషన్ సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ని ఎలా మన బాడీలోకి పంపిస్తాం ఇన్సెషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ గ్యాలన్ ఈజ్ వన్ గ్యాలన్ అనేది ఎన్ని క్వాడ్స్కి సమానం అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ టూ క్వాడ్స్ బి ఫోర్ క్వాడ్స్ సి సిక్స్ క్వాడ్స్ డి ఎయిట్ క్వాడ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ క్వాడ్స్ వన్ గ్యాలన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ క్వాడ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఫ్రెండ్స్ ఇవాళకి ఈ వీడియో ఇంతే అండి ఫార్మకాలజీ నాకు చాలా ఎక్కువగా అయితే టచ్ లేదు నాకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్లో ఈ వీడియోని అయితే మీ అందరికీ హెల్ప్ చేయడాని కోసం ఇస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకైతే ఖచ్చితంగా తెలియదు ఎందుకంటే నాకే ఫార్మకాలజీ సరిగా తెలియదు కాబట్టి సో మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఈ వీడియో యూస్ఫుల్గా ఉన్నట్లయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫార్మకాలజీ పైన వీడియో చేయమని నాగలక్ష్మి పోలుమూరి గారు అడిగారండి సో నాకు వీలైనంతలో నాకు తెలిసినంత నాలెడ్జ్లో నేను ఈ వీడియోని చేస్తున్నాను మీకు ఎలా అనిపించింది కామెంట్ చేయండి అలాగే ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఆక్యుపేషనల్ డిజార్డర్స్ కూడా చేయమని అడుగుతున్నారు వీటితో పాటుగా కమ్యూనిటీ ఓబీజీ కూడా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయమని అడుగుతున్నారు వీలైనంత వరకు ఈ టూ డేస్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్